असल स्टूडेंट्स ये हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का है चैप्टर मोशन ओके तो इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे जो भी टेक्सुअल क्वेश्चन हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद इन एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ डिस्टेंस उसने मूव की है तो क्या इसकी डिस्प्लेस में जीरो हो सकती है अगर है तो आपको सपोर्ट करना है विद एग्जाम्पल तो, तो अगर एक बॉडी एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है लेट सपोज ऑब्जेक्ट हैज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड इट हैज कम बैक अगेन टू दिस पॉइंट ए राइट तो इसमें इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है दे आर को इन साइडिंग सो वी कैन से दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो राइट या क्वेश्चन नंबर टू टू हमें कह रहा है कि ए फार्मर मूव अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड टेन मीटर इन फोर्टी सेकेंड्स तो ये सिंपल सी बात है इसको हम uh, यहाँ पे समझाएंगे वट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड तो टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड के बाद इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगी सो लेट मी ट्राई टू यू नो डू इट हेयर तो ये कह रहा कि एक एक फार्मर है और वो एक स्क्वायर फील्ड में घूम रहा है और इस स्क्वायर फील्ड का जो साइड है दैट इज टेन मीटर ओके टेन मीटर तो ये एक राउंड एक राउंड फोर्टी सेकेंड्स में कर रहा है एक राउंड ओके तो टू मिनट टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये हमें बताना है तो वन राउंड ही इज डूइंग इन फोर्टी सेकेंड्स दो राउंड्स ये एट्टी सेकेंड में करेगा एंड तीन राउंड ये वन हंड्रेड ट्वेंटी सेकेंड में करेगा ये हमारा आता है वन हंड्रेड फोर्टी सेकेंड ओके टू मिनट ट्वेंटी सेकेंड्स एंड तो तीन राउंड जो है ये वन हंड्रेड ट्वेंटी सेकेंड्स में करता है दैट मीन्स एक राउंड ये फोर्टी सेकेंड में करता है दैट मीन्स जो आधा राउंड होगा वन हाफ वो ये ट्वेंटी सेकेंड में करेगा तो यहाँ पे कितने सेकंड हम बचते हैं ट्वेंटी तो ये फिर से आधा राउंड करेगा सो थ्री एंड हाफ राउंड ये वन हंड्रेड फोर्टी सेकेंड में कंप्लीट करेगा इसका मतलब है कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट बी सी डी राइट तो एक चक्कर यहाँ तक फिर से दूसरा चक्कर फिर से तीसरा चक्कर एंड ये इसका फिर लास्ट वाला हाफ चक्कर होगा हाफ राउंड होगा तो ये यहाँ तक पहुँचेगा अब हमें बताना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट लाइन दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है ए सी राइट एंड अगर हम इसको गौर से देखें सो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है राइट सो दिस इज द ट्राइंगल लाइक दिस राइट एंगल एट दिस पॉइंट बी ए बी एंड सी तो यहाँ पे हमें ये साइड भी दिया हुआ है टेन मीटर ये साइड भी दिया हुआ है टेन मीटर सो हम ए बी निकाल सकते हैं बाय पैथेगोरस थ्योरम सो ए बी इज द हाई पार्ट न्यूज सो हाई पार्ट न्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर तो बेस यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है बेस यहाँ पे टेन है सो टेन स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी कितना है टेन है टेन स्क्वायर सो दिस इज हंड्रन प्लस हंड्रन दिस इज टू हंड्रन सो ए बी यानी कि ए बी किसके बराबर आया अंडर रूटा टू हंड्रेड राइट सो ए बी ये असल में क्या है ये असल में डिस्प्लेसमेंट है है ना ए बी इसकी डिस्प्लेसमेंट है ए टू बी सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टू इंटू हंड्रेड इस अंडर टू ये अंडर टू हंड्रेड को राइट सो दिस इज टू टेन स्क्वायर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हंड्रेड को टेन स्क्वायर राइट सो यहाँ पे ये अंडर रूट टू हो गया एंड टेन स्क्र इज टेन दिस इज टेन सो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आ गई ए बी दैट इज टेन अंडर रूट टू मीटर तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज टेन अंडर रूट टू मीटर क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कौन सा ट्रू है डिस्प्लेसमेंट के लिए इट कैन नॉट बी जीरो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकती येस इट कैन बी जीरो सो इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट B. Its magnitude is greater than the distance travelled by the object. Its magnitude distance is greater than the distance travelled by the object. Its magnitude distance is greater than the distance travelled by the object. Its magnitude distance is greater than the distance travelled by the object. Its magnitude distance is greater than the distance travelled by the object. Its magnitude distance is greater than
जो डिस्प्लेसमेंट है इट इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस राइट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट कैन बी लेस देन डिस्टेंस लेस देन डिस्टेंस इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस है ना यस सो मूविंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट अनदर क्वेश्चन हेयर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलासिटी स्पीड और वेलासिटी के बीच में आपको फर्क करनी है तो सिंपल सी बात है स्पीड किसके बराबर होती है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम राइट तो स्पीड यहाँ पे क्या है ये एक स्केलर क्वांटिटी है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी राइट सो स्पीड इट कैन बी स्पीड कैन बी जीरो और इट कैन बी पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इट कैन बी जीरो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव राइट सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलासिटी स्पीड सिंस इज ए स्केलर क्वान्टिटी सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड वेलासिटी सिंस इज ए वैक्टर क्वान्टिटी इट कैन बी जीरो इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ओके क्वेश्चन नंबर टू अंडर वट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलासिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड तो किस कंडीशन में एवरेज वेलासिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है राइट एवरेज वेलासिटी एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है यानी कि वो सिचुएशन आपको बतानी है जहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलासिटी के बराबर हो है तो सिंपल सी बात है अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है लेट सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और यहाँ पे ये यूनिफॉर्म अगर इसकी स्पीड है यूनिफॉर्म स्पीड राइट तो यहाँ पे जो एवरेज स्पीड ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगी ओके मूविंग फॉरवर्ड एंड टॉकिंग अबाउट वट डज द ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर ऑडोमीटर क्या मेजर करता है simply it measures the distance question number 4 what does the path of an object look like when it is in uniform motion jab ek body uniform motion mein hoti hai to uska path kaise dikhta hai uska path path dikhta hai as a straight line okay so we can say its path looks like like a straight line when when the object is in uniform motion question number 5 during an experiment a signal from the spaceship reaches the ground station in 5 minutes what was the distance of the spaceship from the ground station the signal travels at the speed of light that is 3 into 10 is power 8 meter per second to ye question jo hai na isme hame kya karna hai isme hame dekhna hai ki pehle yahan pe jo given data hai usko pehle hum note down karenge speed of light राइट सो स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट को हम डिनोट करते हैं सी से ओके सो सी इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन रेज पावर एट मीटर पर सेकेंड राइट एंड जो टाइम यहाँ पे है टाइम यू कैन सी है ना फाइव मिनट तो टाइम यहाँ पे हमारे पास है फाइव मिनट फाइव मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज करेंगे सो दिस इज फाइव इंटू सिक्सटी 300 हंड्रेड सेकेंड्स राइट क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है कि एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेस रीचेज द ग्राउंड स्टेशन इन फाइव मिनट्स एक जो सिग्नल स्पेस शिप 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 से आ रही है वो ग्राउंड तक उसको टाइम लगता है फाइव मिनट्स ओके पाँच मिनट लगते हैं सपोज इस द ग्राउंड तो यहाँ तक आने में पाँच मिनट लगते हैं वट वॉज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम फ्रॉम द ग्राउंड तो हमें यहाँ पे बताना है डिस्टेंस कितनी है तो हम इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम तो यहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं आराम से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम स्पीड कितनी है यहां पे आप देख सकते हो थ्री इंटू टेन रेज पावर एट राइट एंड टाइम इज थ्री हंड्रेड सेकेंड टाइम इज थ्री हंड्रेड सेकेंड 
तो जब हम इसको कैलकुलेट कर दें ना तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी नाइन इन टू टेन रेज पावर टेन मीटर तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि थ्री इंटू थ्री इज नाइन राइट एंड यहाँ पे आठ आठ जीरो है ऊपर एंड यहाँ पे दो जीरो है सो दिस विल बी नाइन इंटू टेन इज पावर नाइन मीटर मीटर ओके सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप फ्रॉम द ग्राउंड moving forward and talking about these questions here when you, will you say uh, a body is in uniform acceleration second non uniform acceleration to so, uniform acceleration ka matlab hota hai jab ek body straight line mein chal rahi hai let's suppose this is a straight line hai na yahan pe body ne start kiya point a se and point b tak isko jana hai to agar ek body straight line mein chal rahi hai क्योंकि एक्सलरेशन uh, बेसिकली क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी है ना तो लेट्स सपोज दिस इज यू नो डूइंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसकी वेलोसिटी इक्वल इक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो यहाँ पर क्योंकि एक्सलरेशन की बात है तो एक्सलरेशन में हम क्या देखते हैं एक्सलरेशन इज एक्सलरेशन इज चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन का मतलब होगा जब यहाँ पे वेलासिटी चेंज होगी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया है इंटरवल्स में इक्वल uh, इंटरवल्स में फॉर एग्जाम्पल ये है फर्स्ट uh, इंटरवल है ना ये है सेकेंड इंटरवल थर्ड इंटरवल फोर्थ इंटरवल फिफ्थ इंटरवल सिक्स इंटरवल बराबर बराबर इंटरवल है ये दैट मीन्स अगर लेट सपोज हम इसको 10 मीटर 10 मीटर है ना 10, 20, 30, 40, 50, 60 मीटर है यहाँ तक तो इस, इसको मैंने बराबर बराबर 10 10 मीटर में डिवाइड किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है लेट सपोज दैट वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड ओके तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक जो वेलासिटी होगी लेट सपोज दैट इज टेन मीटर पर सेकेंड and in in the same way 15 meter per second 20 meter per second 25 meter per second 30 meter per second to so, yahan pe aap kya dekh rahe ho yahan pe jo velocity change ho rahi hai that is equal in equal intervals of time hai na yahan se leke yahan tak kyunki interval same hai to right so yahan pe velocity change ho rahi hai but equally change ho rahi hai har इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है इक्वली है ना सो दिस इज द यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका अपोजिट है लेट सपोज दिस इज स्ट्रेट लाइन ट्रैक एंड इस स्ट्रेट लाइन ट्रैक को हम ऐसे ही इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे लेट सपोज ये है टेन मीटर का इंटरवल ट्वेंटी मीटर थर्टी मीटर फोर्टी मीटर 50 मीटर 60 मीटर राइट तो इसी तरह से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी वेलोसिटी है लेट सपोज इसकी वेलोसिटी है यही हम लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, राइट यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 7 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे आप है 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आप है 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर अब डिक्रीज हो रही है या थोड़ा सा इनक्रीज हो रही है ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड राइट एंड यहाँ पे है इसकी वेलोसिटी 27 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे आप देख आ, देख रहे हो कि ये जो इक्वल इंटरवल मैंने यहाँ पे ये किया है तो इक्वल इंटरवल में इसका जो इसकी जो स्पीड है यहाँ पे सॉरी वेलोसिटी है फर्स्ट इंटरवल में 5 मीटर पर सेकेंड अब इसकी इंटरवल जो वेलोसिटी है चेंज हो रही है एंड इंक्रीज हो गई है सेवन मीटर पर सेकेंड तो टू मीटर पे से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ये एट मीटर से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे फिर टेन मीटर से इंक्रीज हो रही है यहाँ पे ये फिर पॉइंट फाइव मीटर से मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है इसी तरह से यहाँ पे ये फिर वन पॉइंट फाइव फाइव मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है है ना एक्सलरेट हो रही है बॉडी बट दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इक्वल इंटरवल्स में अन इक्वल वेलासिटी चेंज हो रही है सो दिस इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन Talking about this question number two, a bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in five seconds. Find the acceleration of the bus. So, here, simple question is this. Question number two solution. We will solve it. 
बस डिक्रीज इट स्पीड फ्रॉम एट एट्टी किलोमीटर पर आवर टू सिक्सटी किलोमीटर पर आवर तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो एट्टी किलोमीटर पर आवर है एट्टी किलोमीटर पर आवर एंड इसकी जो फाइनल स्पीड है वो है सिक्सटी किलोमीटर पर आवर इन फाइव सेकेंड तो यहाँ पे जो स्पीड चेंज हो रही है वो फाइव सेकेंड में चेंज हो रही है तो इसको हम जो है ना यहाँ पे क्योंकि टाइम सेकेंड में है तो इसको अभी हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे क्योंकि जो ये यूनिट्स होते हैं दे हैव टू बी यू नो यूनिफॉर्म तो इसको जब हम चेंज करेंगे एट्टी किलोमीटर इज एट्टी इंटू थाउजेंड मीटर क्योंकि डिवाइड में वन आवर है सो दिस इज वन आवर कंसिस्ट ऑफ थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड्स राइट तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज टू हंड्रेड डिवाइड बाई नाइन मीटर पर सेकेंड इस तरह से इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई थाउजेंड डिवाइड बाई थ्री सिक्स जीरो जीरो एंड दिस इज वन हंड्रेड फिफ्टी बाई नाइन मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज हेयर फाइव सेकेंड्स तो अब हमें क्या निकालना है एक्सलरेशन निकालनी है राइट right? यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड इट्स एक्सलरेशन एक्सलरेशन निकालनी है सो एक्सलरेशन ए हमें निकालनी है सो वी कैन से दैट एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू या सो ये हमें इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं एक्सलरेशन है ना दिस वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं एक्सलरेशन राइट सो यहाँ से हम एक्सलरेशन निकाल सकते हैं एक्सलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी सो वी यहाँ पे हमारा है 150 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एंड यू हमारा है 200 डिवाइडेड बाय 9 एंड होल डिवाइडेड बाय टी दैट इज 5 सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज यू नो यहाँ पे ये आ जाएगा 9 है ना यूनिफॉर्म है एंड 150 हंड्रेड माइनस टू दिस इज माइनस फिफ्टी माइनस फिफ्टी टेन बाई नाइन होल डिवाइडेड बाई फाइव सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस टेन डिवाइडेड बाई नाइन क्योंकि यहाँ पे ये जो फाइव है ये इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पे करेंगे सो so दैट कोई कंफ्यूजन ना हो देखो ये ये आता है यहाँ पे फिफ्टी डिवाइड बाई नाइन अब इसको ऐसे लिख सकते हैं डिवाइड बाई फाइव राइट क्योंकि ये होल डिवाइड बाई फाइव तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा डिवाइड बाई फाइव सो दिस इज माइनस फिफ्टी डिवाइड बाई नाइन इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड uh, को मल्टीप्लाई में चेंज चेंज करेंगे तो so ये इधर आ जाता है ना डिवाइड में आ जाता है सो दिस इज फाइव वन जार फाइव टेन जार सो दिस इज माइनस टेन डिवाइडेड बाई नाइन सो माइनस टेन डिवाइड बाई नाइन दिस इज फाइनली इक्वल टू माइनस वन पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके क्योंकि ये एक्सलरेशन है तो इसका जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दिस इज द एक्सलरेशन